係 Lilian， 今日咧想同大家介紹一下七月份一啲我推薦嘅韓劇俾大家嘅，因為暑假大家都應該好想有啲劇留喺屋企度煲下啦，咁所以咧我就將我最近睇過一啲好睇嘅韓劇咧推薦俾大家，慳翻大家揀劇嘅時間啦。首先第一套要為大家介紹嘅係喺 Disney Plus 上架嘅韓劇，叫做《依法刑事》啊，醫生個醫法律個法，所以講嘅題材咧自然就係同一啲醫生同埋法律律師有關嘅故事啊。咁個主角咧就係蘇志燮同埋林。秀香、欸，其實我係因為睇完呢部劇，我先至對林秀香正式改觀嘅。因為佢之前拍嘅作品，好似今年嘅《我們從今天開始》啦，或者係以前嘅《我的 I D 是江南美人》，我就睇完嘅時候，我就覺得，誒、欸，佢嘅戲路好似非常之一樣，佢每一次嘅演技都係嗰幾種嘅 style 啦。咁所以令到我咧就對佢嘅演技有所質疑嘅。咁但係睇完呢一部《依法刑事》之後咧，我就覺得，哦，原來佢可以有另外一種嘅演技，同埋佢係真係做到戲嘅喎。咁所以我係覺得有。啲驚訝令到我對呢部戲嘅好感度係增加嘅。咁而另外方面咧，就係蘇志燮啦，因為佢本身嘅演技都非常之出色，而佢喺呢部戲入面嘅角色咧，都係非常之吸引嘅。佢係做一個醫生，咁但係因為一啲嘅事故啦，咁所以佢俾人釘咗牌，咁佢就轉行做律師，專門幫人打一啲醫療事故嘅律師。咁喺個輾轉反側之下咧，佢又會翻返去做醫生啦，咁就成為一個又做醫生又做律師嘅人啊。咁喺中間咧就展開一個復仇嘅。故事，咁我自己覺得係幾吸引嘅。如果你係中意睇一啲懸疑劇啦，或者中意睇一啲誒同醫學啊、法律啊有關嘅劇集嘅話咧，我係幾推薦大家睇嘅。呢、這個故事嘅走向咧，我覺得係幾特別，因為佢係伸張正義嘅同時咧，亦都會一直喺一啲灰色地帶度遊走，去進行一啲嘅妥協啊等等。咁呢個故事咧，就係睇佢嘅選擇啦。到底最後呢一位嘅律師醫生會係點樣咧？咁大家就要密切留意啦。第二套要為大家介紹嘅韓劇就係 Netflix 嘅《非常律師語英吳》啊！呢、這個漢字非常之特別，我哋都要特登查字典 search 下個正音係啲咩。但係韓文咧就係非常之易讀，叫做烏庸胡。咁啊，成套戲咧就叫做二三一平安沙烏庸胡。咁佢係一個自閉症嘅律師啦，非常之特別，因為佢係喺韓國嘅大學拎第一名啦，跟住用第一名嘅身份亦都入咗一間好出色嘅 law firm 嗰度做啦。咁令到大家都會對佢嘅人生覺得，誒、哎、自閉症嘅律。師點樣可以幫到人哋打官司呢？而佢亦都對住某一啲嘅事物有一個特別嘅癖好，例如咧佢就好中意鯨。可能佢見到一個嘅證物嘅時候就會諗咩啊？佢好似小沫香鯨，佢好似唔知咩咩咩嘅鯨魚嘅品種，或者佢會將好多嘢用鯨魚去聯想到，同時間亦都帶俾案件一啲新嘅衝擊嘅。可能大家聽到呢個設定就諗自閉症點解咁熟口面嘅？因為之前咧亦都有喺雖然是精神病，但沒關係入面有自閉症嘅角色啦。但係今次咧自閉症嘅角色就成為咗主角而演出嘅咧就係朴恩斌。咁朴恩斌嘅演技咧，我自己覺得係非常之出。色同埋令到我好期待嘅，因為佢上一套嘅作品就係《戀慕》啦，做一位女扮男裝嘅君主啊。咁而今次咧，亦都可以話係一個一百八十度大變身啦，就係、是、用完全唔同嘅 format 同大家去見面啊。咁無論佢嘅用聲啦，佢嘅演技啦，真係～超扮完全係出色，雖然咧呢一位演員喺香港可能未必咁多人認知，但係我相信睇完呢一套作品，你都會覺得好驚豔嘅。咁唔知點解我最近好似睇親嘅劇都係同查案有關啦。咁所以如果你哋都有興趣嘅話咧，都可以去留意一下呢一部《非常律師語英吳》噶。第三部要為大家介紹嘅作品就係嚟自黃 f i e 嘅《魔咒的戀人》啊，由羅印友同埋徐元主演嘅。咁其實未開播嘅時候咧，已經非常之期待，因為睇預告咧就覺得，誒、哎、呢、這個組合好新鮮啦、啊，同埋見到徐元咧，佢又挑戰另外一款嘅角色種類啊，所以我覺得，誒、哎、都幾特別嘅。於是咧就未開播已經非常之期待啦。到到播出嘅時候咧，果然冇令我失望，因為咧呢一、這個組合嘅火花其實非常之大。首先咧，徐元喺呢一部戲真係～非常之放得開啦，完全係零偶像包袱啊！佢咧就係飾演一位、呃、可以。睇到人哋未來嘅巫女啦，叫做 s i l b i 咁大家會嗌佢做巫女就係、是、因為佢有呢一個嘅神力啦。咁佢因為一次嘅意外咧，就遇見咗呢個男主角，即係羅人有飾演嘅守光啊。咁其實咧 s i l b i 本身咧，因為佢有呢個能力，所以係被一個大嘅集團企業老闆咧收埋咗喺間屋企度，好似禁固咁樣嘅生活。咁所以咧，佢就逃出呢笪地方，好想。咁佢逃出嘅時候咧，就遇到呢一個男主角啦。咁佢哋咧喺相遇之後咧，就展開咗一連。
連串嘅故事啦，甚至乎中間咧係隔咗七年，係七年之後相遇咧，佢哋到底係會點嘅咧？佢哋有冇一啲嘅厄運或者改變到佢嘅命運咧？呢、這、一個就要大家睇落去先知啦。不過想同大家講下，來人有其實已經係再一次同呢一位導演合作，上一次合作咧就係、是《月星之光》啊！聽到呢個名字，大家係咪覺得非常之熟悉？冇錯，就係、是、之前引起咗一大串爭議又要重拍嘅嗰部《月星之光》啊！咁當時咧，來人有係非常之有意。戲咁樣即刻頂接咗蜘蛛嘅角色啦，仲要幫佢補拍埋第一至六集，即係本身當時播出咗嘅戲份啦。咁所以咧，可以話係真係一個好有義氣嘅行為啦。因為其實成條 crew 嗰陣時候都因為換角啦，要不停補拍、不停補拍，追翻講個進度。因為當時嗰部劇集咧，其實喺播放到第七集嘅時候咧，已經拍好咗九十五 percent 嘅劇情㗎啦。咁所以可以話係一個幾大嘅工程。咁我相信咧，導演可能。有機會啦，係為咗答謝佢嘅呢個幫忙，加上佢又適合呢個角色，所以咧就俾咗今次呢個男主角嘅機會，來人有去演出啦。咁而我哋咧，亦都可以喺呢部作品度見到佢，哇，非常之暖男啦，吸引嘅一面嘅。如果大家都想入坑嘅話，不妨就可以開呢一套嘅《魔咒的戀人》去睇下啦。講完啱啱個三套韓劇咧，另外都仲有個 bonus 想同大家介紹，就係、是《Stranger Things》四啊！我自己咧非常之沉迷睇《Stranger Things》啦，因為誒喺、呃、幾年前有機會訪問佢哋，咁所以咧我嗰陣時候就一次過煲曬嗰三集，咁去到而家等咗幾年，終於有第四季啦，咁我就一定唔會錯過啦。同埋我覺得佢係做咗一個幾大膽嘅嘗試啦，因為本身平時。嗰啲劇集咧都係半個鐘一個鐘，但係咧佢為咗提升個作品嘅完整度咧，佢決定咗最後一集咧其實係兩個鐘頭噶，哇！所以咧佢係好緊湊啦。有啲人咧其實可能會質疑就係、是、嚇，成、啊、集兩個鐘頭喎、啊，使唔使咁長啊？欸成集兩個鐘頭都完全冇悶場嘅，係非常之緊湊，都證明咗點解佢堅持要一集兩個鐘頭而唔斬件上嘅原因啊！咁我哋咧就唯有繼續去期待一下《Stranger Things》五啦，而五咧就會係最後一集啦。到底最後呢一個嘅 Hawkins 會係點樣嘅呢？非常之期待啊！呢、哎這個唔關韓劇事嘅，不過係我私心推介。希望今次嘅劇集簡介可以幫大家喺今個夏天揾到一啲新嘅動力啦！如果你哋有啲咩劇係想我去睇啊，或者係你哋想同我討論嘅話，不妨可以喺下面留言區話俾我知㗎，等住大家嘅留言。如果中意呢條片，亦都可以 like、comment、share， 亦都可以 subscribe 我嘅 channel，share 俾朋友仔知㗎。我哋下次再見，拜拜 ！follow 埋我 IG 啦～